Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kelas kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Ada pun aplikasi yang kita bahas yang pertama adalah menentukan maksimum dan minimum, yang kedua pemotongan dan pemotongan, ketiga ekstrim lokal dan ekstrim dan ekstrim pada antara terbuka, kemudian menggambarkan grafik fungsi dengan menggunakan kalkulus. Untuk yang pertama kita akan mengetahui istilah maksimum dan minimum. Oh, untuk maksimum dan minimum ini kita punya beberapa teorema yaitu yang pertama jika f itu kontinu pada interval tutup a sama b maka f mencapai dengan maksimum dan minimum pada interval tersebut. Nah diperhatikan fungsi yang ingin kita cari minimum atau maksimumnya biasanya dikenal dengan fungsi objektif. Nah, kemudian um, jika kita punya satu titik kritis ya dari kritis kemudian misalkan f itu didefinisikan pada interval i yang menjadi dari c jika FK-nya itu adalah nilai ekstrim, maka haruslah berupa suatu titik kritis. Jadi nanti titik kritisnya diperoleh dari turunannya sama dengan 0. Yang kata lain, jika uh, jadi titik kritis itu bisa merupakan salah satu dari titik kritis dari F, titik stasional dari F, ataupun bukan merupakan titik stasional dari F. Nanti kan merupakan titik stasional, maka nanti F aksensinya sama dengan 0, sedangkan titik stasional jika F aksensinya tidak ada. F aksensinya tidak ada. Untuk pemotongan dan ketikungan, nah ini membahas, membahasanya itu e, untuk mengetahui di mana fungsi itu naik dan dia turun. Kemudian teoremanya, jika f aksen x nya lebih dari 0, nanti pada satu selang, pada satu interval tertentu maka f nya naik. Jika tadi e, f aksen x nya kurang dari 0, maka e, f tersebut turun. Nah, kemudian e, apakah dia cekung ke atas atau cekung ke bawah, kita lihat dari turunan keduanya. Jadi jika f dapat aksen x yang lebih dari 0, untuk semua x ke dalam interval i, maka f yang cekung ke atas. Sedangkan jika turunan keduanya e, kurang dari 0, maka nanti e, f nya cekung ke bawah. Ini adalah pertama untuk maksimum lokal dan minimum lokal. Yang pada e, gambar di samping ini, teman-teman bisa lihat. E, jadi minimum lokal atau maksimum lokal ya, itu. Ini sini pada C1 dia minimum lokal, kemudian pada C2 dia maksimum lokal, sedangkan pada C3 adalah dia minimum lokal. Nah, kemudian bagaimana, e, misalnya kita punya titik-titik kritis pada pos satu fungsi kontinu F, jika F aksennya berubah dari positif ke negatif di C, maka F memiliki maksimum lokal di C. Demikian juga untuk yang minimum lokal, jika F aksennya berubah dari negatif ke positif di C, maka F memiliki minimum lokal di C. Jika F nya positif di kiri dan kanan dari C atau negatif di kiri atau kanan dari C, maka F tidak memiliki maksimum lokal atau minimum lokal di C. Nah ini uji dan kedua ini juga untuk mengetahui minimum lokal atau maksimum lokal dari suatu fungsi. Langsung saja contoh untuk yang contohnya yaitu Fx sama dengan X tengah 3 menang X kuadrat plus 4. Nah, kita dari soal ini kita diminta untuk menentukan titik kritis dan untuk mengetahui untuk mengecek apakah titik kritis tersebut maksimum lokal, titik minimum lokal atau maksimum lokal. Nah, langsung saja untuk yang pertama yaitu kita menentukan titik kritis. Jadi, titik kritis ini diperoleh dari turunannya disama dengan 0. Nah, di sini turunan pertamanya adalah 3x kuadrat min 12x. Ini turunan pertamanya ya. Nah, ini kita sederhanakan di 3x kali x4 untuk mencari titik, titik kritis diperoleh titik kritisnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Nah berikutnya kita akan mau uji terang pertama. Uji terang pertama ini hasilnya adalah 0 semua baik titik x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Sehingga kita lanjutkan ke uji terang kedua. Nah sebelum ke uji terang kedua kita lakukan turunan kedua dari fungsi yang pertama ini. Tadi terang pertama kita peroleh adalah 3x kuadrat min 12x. Maka kita turunkan lagi untuk turunan kedua jadinya adalah 6x min 12. Kemudian kita cek apakah dia maksimum atau minimum lokal yang kita masukkan nilai-nilai titik kritis tersebut pada fungsi e, turunan kedua ini. Kita masukkan 0 hasilnya adalah negatif 12. Kalau kita masukkan 4 nilainya adalah 12. Nah, sehingga di sini e, titik x sama dengan 0 itu merupakan titik maksimum lokal karena dia nilainya adalah negatif. Sedangkan titik titik kritis x sama dengan 4 ini merupakan titik e, minimum lokal karena dia nilainya adalah lebih dari No. Nah. nah, kemudian jika kita diminta untuk berapa sih nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi tersebut, maka untuk nilai uh, nilai maksimumnya kita inputkan x sama dengan 0 ini ke persamaan 
yang pertama fx maka diperoleh 0 pangkat 3 min 6 0 pangkat 2 plus 4 adalah 4 dengan nilai maksimumnya adalah 4 kemudian berapa sih nilai minimumnya dari fungsi tersebut kita masukkan x nya sama dengan 4 4 pangkat 3 adalah min 6 4 min 6 kali 4 kuadrat plus 4 sama dengan negatif 28 Nah, berikutnya adalah untuk materi yang terakhir yaitu penggambaran grafik fungsi menggunakan kalkulus. Nah, langkah-langkah yang kita gunakan yang pertama adalah memeriksa daerah asal dan daerah hasil dari fungsi. Kemudian berikutnya adalah uji kesimetris kesimetrian terhadap sumbu y. Ini adalah sumbu y atau sumbu y. Apakah dia fungsi ganjil atau genapnya nanti? Kemudian berpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat baik di sumbu x atau sumbu y. Kemudian gunakan turun pertama untuk menjadi kritis. Kemudian uji turun pertama dan kedua dan menjadi asimtutnya. Oke, untuk langsung aja contohnya yaitu ini contohnya adalah x pangkat 3 min 5 x kuadrat min 2 x plus 10. Kita diminta untuk menggambar grafik fungsi tersebut. Nah, di sini daerah asalnya uh, jelas ya, dari negatif tak hingga sampai tak hingga, kemudian daerah asalnya juga negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, kemudian kita bukti kita cari apakah ini fungsi genap atau fungsi ganjil. teman-teman uh, perhatikan uh, fungsi fungsi genap atau fungsi ganjil nanti teman-teman juga bisa baca. Nah di sini kecari f negatif x-nya ini juga tidak sama dengan negatif dari fx maka dia itu juga bukan fungsi ganjil tapi fungsi genap karena jumlahan mungkin yang bagian sininya adalah yang ini x min 3 min 2 x ini merupakan fungsi genap tapi yang lainnya adalah fungsi ganjil sehingga jumlahan dari fungsi ganjil dan fungsi genap adalah bukan merupakan fungsi ganjil atau fungsi genap. Dan berikutnya kita titik potong dari sumbu x. Kita titik potong pada sumbu terhadap sumbu x ini uh, diperoleh jika y-nya sama dengan 0 sehingga kita mencari faktor dari uh, persamaan ini x x pangkat 3 min 5 x kuadrat min 2 x plus 10 ini dari fungsi ini. Ini saat sama tidak makan dengan 0, kita bisa uh, faktorisasi. Kita menggunakan metode faktorisasi, teman-teman bisa menggunakan metode lainnya, pembagian dan sebagainya nah kita peroleh X kuadrat min 2 kali X min 5 sama dengan 0, sehingga kita peroleh X nya sama dengan 5 atau X nya sama dengan plus minus akar 2 nah kemudian kita potong dengan sumbu Y, kita potong dengan sumbu Y berarti nilai X nya sama dengan 0, berarti kita masukkan nilai X sama dengan 0, ini diperoleh Y nya sama dengan 10 nah kemudian kita berikutnya cari uh, turunan pertama dari fungsi FX ini, turunan pertama ya berarti 3 X kuadrat min 10 X min 2 Nah, dengan ini kita bisa mencari titik kritis. Titik kritisnya diperoleh bisa dengan faktorisasi ataupun rumus ABC. Di sini saya peroleh x-nya sama dengan negatif 0,189 dan fx-nya dan x-nya on x-nya negatif 0,189 dan x-nya sama dengan 3,523. Oke, sekalian jalan. Jadi ini nilai untuk nilai x ini maka fx-nya adalah 10,193. Kemudian untuk uh, fx-nya ini 15,378 ini teman-teman bisa cek sendiri dengan memasukkan ke uh, turunan keduanya dari dari fungsi tersebut. Nah, di sini kita cek mana yang uh, kapan sih fungsi itu naik atau turun. Nanti di titik titik di sini kita cek ini f aksen pada titik ini kurang dari 0 sehingga dia turun kemudian pada titik 3 523 dia dia naik. Kemudian berikutnya kita cek untuk ke, apakah dia cekung ke atas atau cekung ke bawah dengan turun yang keduanya titik negatif 0,189 ini dia cekung ke bawah sedangkan titik eh, 3,523 nanti dia cekung ke atas kita lihat sehingga untuk grafiknya seperti ini tadi teman-teman bisa lihat bahwa titik potongnya eh, sebelumnya titik potongnya adalah min saat ah, ini negatif angka dua ya sama dengan min 1,14 negatif 1,2 jadi titik potong pada sumbu uh, x nya yaitu min 1 uh, uh, negatif per 2, per 2 dan 5 sedangkan tadi titik potongnya adalah 10 tadi di sini 10 karena cekungnya di sini ya di titik negatif 0,1,9 dia cekung ke bawah dan turun nah sedangkan di titik 3,523 dia cekung ke atas dan naik dan cekung ke atas Oke, demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.